ദീക്ഷിക എന്ന മോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മോളുടെ ലൈഫിലെ യേശു എന്താണ് ചെയ്തത് നമുക്ക് മോളോട് ചോദിക്കാം എന്നോട് പേര് ദീപ്ഷിക്ക എനിക്ക് വന്ന് കൊഞ്ച നാളാവേ രൊമ്പ ബാക്ക് പെയിൻ ഇണ്ടിച്ചു പടുക്ക മുടിയാതെ ഉടമ്പെല്ലാം അങ്ങ നീർ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഡ്രസ് കൂടെ പോട മുടിയാമ ഇണ്ടിച്ചു അപ്പോ വന്ന് നാങ്ങ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി എനിക്ക് ഇന്ന പ്രോബ്ലം ആ ഇരിക്കുന്ന ചൊന്നപ്പോ ഡോക്ടർ വന്ന് എക്സ്റേ എടുത്തു പാത്താ എന്ന എന്ന പ്രോബ്ലം കണ്ടുപിടിച്ചലാണ് ചൊന്നാങ്ങ എക്സ്റേ റിപ്പോർട്ട് എടുത്തതുക്ക് അപ്പോ എനിക്ക് വന്ന് നടു ഉള്ള ഉള്ള എലുമ്പ് വന്നിട്ട് വളഞ്ഞിരുന്നിച്ചു ഇന്ന വളവ് വന്നിട്ട് രൊമ്പ നാളാവേ ഇരുന്നിച്ചു இது வந்து ஆபரேஷன் கண்டிப்பா பண்ணி தா சரி பண்ணனும் ஆபரேஷனுக்கு 5 லட்சம் ஆகும்னு சொல்லிட்டாங்க தீபிகா மோல പറയുന്നது உங்களுக்கு கொரே நாள் ஆயிட்ட பேக் பெயின் ആയിരുന്നു അല്ലേ நடுவேதனை ആയിരുന്നു நடுவேதனா இவத்தம் பாடி நீர் வைக்குவாயிருந்து உறங்கാൻ പറ്റத்தல അല്ലേ நேரே கடக்கാൻ പറ്റத்தல அப்ப எங்கனே மோல்க்கு மோல் எங்கனே கட்டல நேரே ஸ்ட்ரைட் ஆயிட்ட கடக்கാൻ പറ്റத்தல எப்டியுமே படுக்க முடியாது ஸ்ட்ரைட்டா சரிஞ்சு படுத்தாலுமே படுக்க முடியாது ஒரு ரீதியிலும் கட்டிலே கடக்கാൻ പറ്റத்தல ஸ்ட்ரைட் ஆட்டும் கடக்கാൻ പറ്റத்தல மொள പറയുന്നது கட்டிலே கடக்குற சமயத்து மொளுக்கு எங்கனே கடனாலும் வேதனை ആയിരിക്കും மொள ஒரு சைடுக்கு செரிஞ்சாய் இருந்தே சைடு நட்டலிப்பு வளையும் போது நானும் இப்படியே வளைஞ்சிட்டே போனேன் என்னால ஒரு Dress கூட வெளியில போட முடியாது யூனிஃபார்ம் போட்டாலும் ஸ்கூலுக்கு அதுக்கு மேல ஸ்வெட்டர் போட்டு அத மறைச்சிட்டு தான் போவேன் எப்பயுமே ഡോക്ടർ <laughs> പിന്നെ ഡോക്ടർ എന്തോ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് ഉടനെ സർജറി பண்ண சொல்லிட்டாங்க அப்படி பண்ணாட்டினா இன்னும் பொண்ணு பெட்லயே தான் இருக்கும் அப்படி சொல்லிட்டாங்க സർജറി ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പിന്നെ നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എപ്പോഴും ബെഡ് റെസ്റ്റ് ആയി തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും സർജറി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പ്രശ്നം വരുന്നേ സർജറി பண்ணി முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நடக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க 9 मंथ्स ബെഡ് റെസ്റ്റ് മട്ടു വേണം சொல்லிட்டாங்க ഓ സർജറി ചെയ്താലും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല 9 മാസം ബെഡ് റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും എന്തെങ്കിലും ഞരമ്പിനെ അത് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പാരലൈസ് ആയി പോകും അതുമാത്രമല്ല അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സർജറിക്ക് ആവശ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രയാസത്തിലായിരുന്നു അല്ലെ ഫാമിലി തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് മോൾ അറിഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ അമ്മ വന്നിട്ട് വലിയ ഒരു ഷോപ്പ് എണിക്കുമ്പോൾ ഒരു അങ്കിൾ വന്ന് ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷൻ മിനിസ്ട്രിക്ക് വന്നാൽ ഉങ്ങൾ പൊണ്ണുക്ക് ഉടനെ സഫ സുഖപ്പെടുത്തുവാറെന്ന് ചൊന്നാങ്ക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞായിത്തുക്കിഴമ നാങ്ങ എങ്കിൽ അമ്മ വരല നാ മട്ടും പോണേ நான் வந்து எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பிரச்சனையில் இருக்கேன்னு ப்ரேயரில் இருந்த யாருக்குமே டோனி அங்குளுக்குமே தெரியாது அப்போ அங்குளா கூப்பிட்டு சொன்னார் இங்கே யாருக்கும் எலும்பு பிரச்சனைகள்லாம் இப்போ ஹீல் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொன்னப்போ நான் கை தூக்குனேன் அப்போ தான் அங்குள் வந்து எனக்காக ப்ரேயர் பண்ணார் அந்த மீட்டிங்கின் அகத்து அஸ்தி ரோகங்கள் சௌக்கியமாகுது வந்து பரிசுத்தல்மாவும் பறஞ்சு என்ன அதை டிக்ளேர் செய்து அந்த சமயத்து என்னை மோள் கரம் உயர்த்தி ஃப்ரெண்டிலேக்கு வந்து பிரார்த்திக்கும்போல் மோளுக்கு எந்தெங்கிலும் அனுபவப்பட்டோம் எந்த தோணி பிரார்த்திக்கணும் சொன்னது அங்கே ப்ரேயர் பண்ணும்போது வந்து என்னால் ஏசப்பாயினை தொட்டாருன்னு என்னால் உணர முடிஞ்சது உணர் கொஞ்சம் ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமே என்னால் ஃபுல்லாக ஹீல் ஆகிட்டேன் ஏசப்பாவால் இப்போ மோள் சர்ச்சில் வந்தோம் ஆ சமயத்து பிரார்த்திக்கிற சமயத்து மோள் ஏசு தொட்டதாயிட்டு மோளுக்கு அனுபவப்பட்டு ஆ சமயம் தானே மோள் பரிபூர்ணமாயிட்டு சௌக்கியம் அல்லே அதுவரை அஸ்தி வளைஞ்சாயிருந்தே மோள் செரிஞ்சாயிருந்தே இப்படி தான் ப்ரேயரில் நிற்கும் போது இப்படி தான் நின்றேன் ப்ரேயர் பண்ணி முடித்தோடனே நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபுல்லாக என்னோடய பாடி ஸ்ட்ரைட் ஆகிடுச்சு அப்போவுமே நாங்கள் போய் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தப்போ ஆப்ரேஷனுக்கு ஒன்றுமே வேண்டாம் ஃபுல்லாக உங்கள் பிள்ளை சுகமாயிட்டான்னு சொல்லிட்டாங்க உள்ள ஆதித்த எக்ஸ்ரே ரிப்போர்ட்டு உள்ள கையில் உண்டு அல்லே அதனால் எங்கேயா எக்ஸ்ரே ரிப்போர்ட் எங்கே இருக்குதே ஆதியம் எடுக்கும்போது வந்துட்டு ரொம்ப சரிஞ்சிருந்துச்சு இப்படி வளைஞ்சிருந்துச்சு அப்புறம் ப்ரேயர் கண்ணுக்கே நாங்கள் ஈவினிங் போய் எடுத்தப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்துச்சு பிரார்த்தனை கழிஞ்சப்போ போய் எடுத்த எக்ஸ்ரே ரிப்போர்ட்டில் அஸ்தி ஸ்ட்ரைட்டாகிட்டு இருக்கும் இஷு எத்திர வலிய அற்புதமாக செய்திருக்கின்றது இன்னும் நீங்கள் ஈ சாட்சியம் கேட்கும்போ ஈ மோளில் ஏஷு செய்த அதே அற்புதம் நீங்கள் லைஃப்பிலும் ஏஷு செய்யா சித்தனா പ്രി
அன்பானவர்களே இந்த நாளிலும் அமேன் கத்தராவியானவர்களோடு கூட பேச வாஞ்சிக்கிறார் கடந்த ரெண்டு எபிசோடு வழியாக கத்தராகி இயேசு வானவர் நமக்காக பிதாவாய தேவனால் உயர்த்தப்பட்ட வெங்கல சர்ப்பம் என்பதை நாமே நம் கண்டோம் இந்த நாளிலும் அதனுடைய தொடர்ந்துள்ள செய்தியை நம் கேட்க போகிறோம் எல்லாரும் அவளோடு கூட தெய்வ செய்தியை கேளுங்க கத்தோட வார்த்தை மூலமாகவே இன்னைக்கு கத்தராவியானவர் உங்களை தொட்டு உங்களை விடுதலையாக்க வாஞ்சிக்கிறார் கண்மலை <laughs> உறவில்லாதுதான் <laughs> இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் முதல் தடவை அற்புதம் பார்த்தாங்க தெரியுது அமேர் கண்மலை கூட வருகுது சொல்லிட்டு ஏன் செகண்ட் டைம்லயும் பிசாசானவர் மறுபடியும் மனசுக்குள்ள அதே பொறாமை அதே முறுமுறுப்பு அதே அமேன் எண்ணங்களை கொண்டு வந்து போடுகிறான் அவனுக்கு ஒருபோதும் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கண்மலையை பார்க்க அவன் விரும்பவில்லை தேவஜனமே எச்சரிக்கை சத்துருடைய தந்திரம் என்னன்னு தெரியுமா உன் கூட வருகிற கண்மலையே நீ அறியாமலே இப்படியே இப்படியே வனாந்தரத்துல சுத்தி தாகத்தோடு நீ மடிந்து விட வேண்டும் இதுதான் சத்துருடைய தந்திரம் ஆனால் எத்தனை தேவன பிள்ளைங்க சொல்றீங்க அவனை விட நான் ஞானமா இருக்கிறேன் நான் ஞான கண்மலையை மட்டுமே தேடுகிறேன் என்று சொல்லி எத்தனை பேர் சொல்றீங்க அன்பானவர்களே இந்த ஞான கண்மலியோடு கூட நீங்கள் இப்போது ஒரே ஆவியாக இசைக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க ஒரே ஆத்துமாவாக இசைக்கப்பட்டிருக்கிறது கடைசி நேரத்துல வந்து உங்க தலைமையில கை வச்சுட்டு திராவியான சொல்கிறார் நீ மனம் திரும்பு அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் என்ன வரும் கோபம் வரும் உண்மைதான் மனம் திரும்பு என்று தேவசனம் பாஸ்டர்கள் ஊழியர்கள் கச்சு கொடுத்தா நமக்கு கோபம் தான் வரும் ஆனால் புரிந்து கொள்ளுங்க மனம் திரும்புதல் அப்படின்னு சொன்னால் அம்மேன் பாவத்தை விட்டு வெளியே வருகிற அனுபவம் மட்டுமல்ல உலகத்துக்கு நேராக உலக சொல்யூஷனுக்கு நேராக உலகத்தினுடைய அம்மேன் ஆசைகளுக்கும் என்ன பிரச்சனை பார் ஆ உலகத்தையே பார்க்கிற அந்த மனம் இருக்குதுல அது நேர கிறிஸ்துவுக்கு நேராக திரும்புவதற்கு தான் மனம் திரும்புதல் என்று சொல்வது ஒரு பதினாயிரம் தேவை என்ன பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க பாக்கலாம் எத்தனை முகம் உங்க முகம் உங்க உங்க முகத்து முன்னாடி வரும் இல்லையா ஒரு லட்சம் சொன்னா டிகிரி கூடின முகம் எல்லாம் வரும் பத்தாயிரம் சொன்னா ஐநூறு சொன்னா அங்க மனம் திரும்பணும் யாருக்கு நேராக திரும்பணும் ஐம்பது கோடினாலும் தர முடிகிற அப்பாவுக்கு நேராக மனம் திரும்பணும் இதுதான் மெய்யான மனம் திரும்புதல் என்று சொல்வது ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அம்மேன் எங்க பாக்குறோம் கொஞ்ச நேரம் சந்தோஷமா இருக்கணும் தோணும் போது என்ன பாக்குறோம் அப்படியே ஆறு மணில இருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் சீரியல் ஆலலுயா அந்த கொஞ்சம் சந்தோஷம் கொஞ்ச நேரம் இன்பம் மனம் திரும்ப வேண்டும் எதற்கு நேராக கிறிஸ்துவுக்கு நேராக உங்களுடைய சந்தோஷம் கிறிஸ்துவாக இருக்க வேண்டும் பயணம் பண்ணாலும் எங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் அமேன் பைபிள் வாசனை 
கொஞ்ச நேரம் சந்தோஷம் அது நிரந்தரம் நீடியதாக இருக்கிறது எனக்கு <laughs> என்ன செய்ய வேண்டாம் அடிக்க வேண்டாம் பேச உறவு கொள்ள நடக்கிறது மோச என்ன செஞ்ச போய் ஒன்னு <laughs> ஒரு <laughs> அவர்களுடைய பிள்ளைகள் ஆடு மாடுகள் எல்லாம் தண்ணி <laughs> வயல்வெளியாக மாறிவிடும் செழிக்கிற இடமாக மாறவிடும் சூழ்நிலைகளை பல நேரத்திலும் உனக்கே 
பற்றாக்குறை பல நேரத்திலே நீயே கேட்கிற ஏ இந்த நெருக்கம் ஆனால் ஆவியான சொல்கிற நீ சுமக்கிற கண்மலை உன் தேவை மட்டுமல்ல உன்னுடைய குடும்பத்தினுடைய தேவை மட்டுமல்ல ஆமே தேசத்துக்கு செழிப்பை கொண்டு வர ஒரு கண்மலையை நீ சுமந்து கொண்டிருக்கிறார் தேவனோடு கூட உறவு கொள்ள கொள்ள நான் பார்க்கிறேன் அமேன் ஒரு ஆறு நதியாக அது ஒரு சமுத்திரமாக மாறுவது போல உன்னுடைய ஆவிக்குரிய எல்லைகள் விரிவுபட்ட அநேகம் திரளான மீன் கூட்டங்கள் உருவாகிற அளவுக்கு உன்னை கருத்த விசாலத்துல ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஒரு பெருக்கத்துக்கு நேராக கொண்டு வர வாசிக்கிறார் எத்தனை பேர் அமே சொல்றீங்க அமே ஒரு ஒரு கண்மலை என்னோடு கூட வருகிறது அமே அலலுயா ஆனா அமேன் கவனிங்க இந்த கண்மலையோட உறவு கொள்ள ஆரம்பித்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அம்மேன் இந்த கண்மலை கொஞ்சத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டல்ல இந்த கண்மலை அப்படியே ஆறு போல நதி போல அமேன் உங்களிடத்துல இருந்து பாய்ந்து கொண்டே இருக்கும் அதனாலதான் அம்மேன் அந்த பண்டிகையினுடைய கடைசி நாள் இயேசுவானவர் என்று கொண்டு சொல்கிறார் தாகமா இருக்கிறவர்கள் எங்க வரணும் பக்கத்து பக்கத்து விட்டு பைப்பு பக்கத்துல போங்க அப்படியா வாலிபர்கிட்ட சொல்றேன் அந்த பக்கம் பைப்பு இந்த பக்கம் பைப்பு தேடி ஓடினீங்கன்னு பாருங்க அவருக்கு மட்டும்தான் சொல்கிறார் அம்மே நான் தான் இந்த கண்மலை அம்மே தாகம் உள்ளவன் என்னிடத்தில் வர கணவன் விசுவசிக்கனுடைய உள்ளத்தில் நின்று ஜீவ ஜலத்தினுடைய தம்ளர் தண்ணி வரும் ஜீவ தண்ணீருடைய பக்கெட் தண்ணி வரும் நதிகள் அது என்னை குறித்து சொல்கிறது என்று எத்தனை பேர் சொல்றீங்க ஹாலலுயா அந்த கண்மலே அமேன் அவர் உங்களுக்குள்ளும் வந்திருக்கிறார் நீங்கள் அவருக்குள் அவர் உங்களுக்குள் இப்ப கண்மலை எங்க இருக்கிறத ஆனா கண்மலை தான் வந்திருக்கும் சொல்லி வெளிப்பாடு வரணும் முதல்ல அந்த வெளிப்பாடு வந்தா என்னாகும் கண்மலை உங்களை விட்டு அமேன் அது ஆறாக நதியாக பாய்ந்து தேசங்களுக்கு செழிப்பை தருவதாக மாறும் வெறுமையானது வாழ்க்கையை நன்மை கண்டு மற்றவர்கள் நீ ஆராதிக்கிற தேவன் ஜீவன் உள்ளவர் என்று அறிகிற அளவுக்கு உன்னுடைய வாழ்க்கை கத்திற்கு திருப்ப சில அமே திட்டங்கள் இருக்கிறது சொல்லுங்க ஒரு கண்மலை என்னோடு கூட வருகிறது சொல்லுங்க என்னுடைய தாகத்தை தீர்க்கிற கண்மலை எனக்குள் இருக்கிறார் என்னோடு கூட வருவதனால சொல்லுங்க இனி என்னுடைய தேவை மட்டுமல்ல என்னுடைய குடும்பத்தினுடைய தேவைகள் மட்டுமல்ல உலக நாடுகளுடைய தேவைகளை சந்திக்கிற ஒரு கண்மலையை நான் சுமந்து கொண்டிருக்கிறேன் வேத புத்தகம் இது ஒரு கதையல்ல சரித்திர சம்பவம் வனாந்தரத்தில் லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் ஒரு கண்மலையில் இருந்து பானம் செய்தார்கள் என்று சொன்னால் அம்மேன் அது வரலாறு நிரூபிக்கிறது என்று சொன்னால் இன்னைக்கு நம்புகிறவர்கள் இந்த நாளில் இருந்து சில மாற்றங்களை காண்பீங்க ஆலலுயா ஆலலுயா நிச்சயமாகவே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அம்மேன் பெரிதான சில மாற்றங்கள் திரளான சில பெருக்கங்கள் வழியாக கத்துடாவியானவர்களை கொண்டு வர வாசிக்கிறார் ஆலலுயா எத்தனை பேர் சந்தோஷத்தோடு சொல்றீங்க இந்த கண்மலை என்னோடு கூட வருகிறது அமேன் இந்த கண்மலை தான் இனி நான் பார்ப்பேன் 
இனி மனுஷங்களை பார்க்க கூடாது உங்களுடைய தேவைக்கு முதலாவதாக கண்மலைய பார்க்கணும் குடும்ப வாழ்க்கையில சோர்ந்தல்ல காலியான கப்பல இருந்து ஏதாவது வருமா வராது இல்ல பின்னே திருப்பி ஏங்க உங்களை கேர் பண்ண முடியாத கனவுகிட்ட இப்படி கேஞ்சிட்டு இருக்கிறீங்க உனக்காகவே அடிக்கப்பட்ட சகல நிறைவாகவும் இருக்கிற அந்த ஜீவ கண்மலைய பாருங்க அவர் உன் தாகத்தை தீர்ப்பது மட்டுமல்ல நீ அங்கிட்டு கொடுப்ப காலியா இருக்கிற பாத்திரங்களை நிரப்புவதுதான் இனி உங்களுடைய தேவை உங்களுடைய வேலை ஹாலலூயா இனி வெறுமையா உங்களுடைய வாழ்க்கை இருப்பது இல்லை நான் சொல்றேன் அம்மேன் ஹாலலூயா அம்மே நாங்க இந்த வார்த்தையில பிழைக்கிறவர்கள் சும்மா ஏதோ இங்க பிரசங்கம் பண்ண வரல இந்த வாழ் இந்த வார்த்தையில வாழுகிறவர்கள் எங்களுடைய தேவைக்கு நான் சொன்னேன் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன் அம்மே நான் உலகத்தை பார்க்கவில்லை கண்மலை கூட வருதுன்னு சொல்லி எங்களுக்கு அறியும் அலலூயா அதனால முதல்ல அப்பா எங்களுடைய தேவையை சஞ்சித்தாங்க இப்ப உங்களுக்கு பகிர்ந்தது போல அம்மே எங்களையும் நிரப்பி கொண்டே இருக்கிறார் இந்த வார்த்தை நீங்க ஏற்றுக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னா நிச்சயமாகவே இந்த கண்மலையினுடைய ஊற்றில் இருந்து நீங்கள் பாணப்படுவீர்கள் மற்றவர்களுக்கு பரிமாறுகிற அளவுக்கு கத்தவங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுவார் வாழ்க்கையில பல தடவை அம்மே நீ நெருக்கத்தையும் வெறுமையும் கண்டு பல தடவையும் சோர்ந்து போகிறீங்க அமேன் எதிர்பார்ப்புகள் ஏராளம் ஆனால் எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்றபடியாக முன்னாடி போக முடியவில்லை அலல்லுயா பல நேரத்திலையும் அம்மேனுடைய உள் மனம் கேட்கிற கேள்விகளே கத்த சொல்கிறார் நான் அதை அறிகிறேன் அலல்லுயா உன்னுடைய எண்ணங்கள் நீ சிந்திக்கிற சிந்தைகள் சில நேரத்தில் இப்படிதான் சொல்றேன் ஓ என்ன வச்சலாம் எந்த திட்டமும் இருக்காது அதனாலதான் இப்படி வாழ்க்க போகுது ஆனால் கத்த நாவியானவர் சொல்கிறார் நீ நினைப்பதை பார்க்கலும் அம்மே நீ எண்ணிக்கொள்வதை பார்க்கலும் எனக்கு உன் மீது இருக்கிற திட்டங்கள் பெரியவைகள் எனக்கு உன் மேல் இருக்கிற எண்ணங்கள் பெரியவைகள் வானம் பூமிக்கு மேல் உயர்ந்திருப்பது போல என்னுடைய நினைவுகளும் என்னுடைய சித்தங்களும் பெரியவைகள் அம்மே அதனாலவே நீ பெரியவைகளை காண்பே அம்மேன் ஹாலலூயா அம்மே நீ கத்தரோடு கூட அதிகமா நெருங்க இருங்க கத்தர் மாற்றங்களை செய்வார் ஹாலலூயா ஆறு மாதங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் டைம் ஆனால் ஏழாம் மாதத்தில் இருந்த அம்மே விசாலமான சில வழி வழியாக கொண்டு போகிற வித்தியாசமான அனுபவத்தை அம்மே நீங்க பார்ப்பீர்கள் என்றாவியானவ சொல்கிறார் ஹாலலூயா சொல்லுங்க ஒரு கண்மலை என்னோடு கூட வருகிறத சொல்லுங்க அந்த கண்மலைக்குள் பிதாவாகிய தேவன் என்னை வைத்திருக்கிறார் சொல்லுங்க என்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் எனக்கு என்னெல்லாம் தேவை இருக்கிறதோ சொல்லுங்க என்னுடைய ஆவிக்குரிய தேவைகள் என்னுடைய இம்மைக்குரிய தேவைகள் என்னுடைய குடும்பத்தினுடைய தேவைகள் எல்லாம் பிதாவாகிய தேவன் இந்த கண்மலைக்குள் வைத்திருக்கிறார் சொல்லுங்க நான் எவ்வளவுக்கு அதிகமா இந்த கண்மலையோடு உறவு கொள்றேனோ அவ்வளவுக்கு அதிகமாக நான் திருப்தி அடைய போகிறேன் என்னுடைய தாகம் மாறும் நான் மற்றவர்களுக்கு பரிமாறுகிற அளவுக்கு மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கிற அளவுக்கு நம்ம இந்த கண்மலை என் வழியாக மற்றவர்களை நிரப்ப போகிறது எங்களுடைய அன்பின் பரலோக தகப்பனே எங்களுக்காக நீங்க தந்த உயர்த்தப்பட்ட கிறிஸ்துவ என்ற வெங்கட சர்பத்திற்காக ஸ்தோத்திரம் அப்ப ஆ வனாந்தரத்தில் மோசே சர்பத்தை உயர்த்தினது போலவே கல்வாறு சிலுவையில் நீங்கள் எங்களுக்காக உயர்த்தப்பட்டதனால் கத்தாவை இப்பொழுது எங்களை கேட்கிற எல்லா ஜனத்தினுடைய சாப கட்டுகள் உடையட்டும் பாப வல்லமைகள் உடையட்டும் கத்தாவை அந்தகார கிரியைகள் உடையட்டும் யாரெல்லாம் இந்த நேரத்தில் எங்களுக்காக உயர்த்தப்பட்ட கத்தராக இயேசுவை நோக்கி பார்க்கிறார்களோ இவர்கள் பிழைத்துக் கொள்ளட்டும் எல்லா மரணத்தினுடைய வல்லமைகளும் இந்த குடும்பங்களை விட்டு வெளியேற கட்டளை எடுக்கிறோம் அப்பா உண்மை நோக்கி பிழைத்து கொண்டு ஜீவனை பெற்றுக் கொள்வார்களாக எங்களை கேட்கிற அமேன் அஸ்வின் என்றதான் ஒரு சகோதரன் கர்த்தாவே அப்பா பியூச்சர் பிளாக் ஆகி இருக்க அந்த சகோதரன் வாழ்க்கையில எதிர்காலத்துக்கான புதிய வழிகளை நீங்க திறப்பதற்காக நன்றி கர்த்தாவே திருமண தேவைகளுக்காக கலங்கி கொண்டிருக்கிற சில குடும்பங்கள் அப்பா இவருடைய பொருளாதார எல்லைகளிலே சில விடுதலைகளை கட்டளையிட்டு இவர்களை ஆசீர்வதிப்பதற்காக நன்றி சாப கட்டுக்குள்ள சிக்கி அதுல இருந்து வெளியே வர முடியாம தவிக்கிற இந்த குடும்பங்கள் ஏசு கிறிஸ்து என்ற மெய் ரட்சகரால் விடுதலை பெற்றுக் கொள்வதாக தொடர்ந்துவாங்க തോമസ് വരന്റെ ഒരു വലിയ സാക്ഷ്യമാണ് എന്താ തോമസ് വരന്റെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചെന്താ എനിക്ക് ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റ് ആയി 
തോമസ് വേറെ പറയുന്നത് ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് അല്ലേ ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കയ്യിൽ ഒരു വലിയൊരു മുട രൂപാന്തരപ്പെട്ടു ഏഴ് വർഷമായിട്ട് ആ കയ്യിൽ ആ മുടയുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആരാധനയിൽ ആരാധനയില് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ അപ്രതീക്ഷമാകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ മുഴ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി അല്ലെ എത്ര വർഷമായിട്ടുള്ള മഴയാ ഏഴ് വർഷമായിട്ടുള്ള ഏഴ് വർഷമായിട്ടുള്ള മുഴയാണ് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്ത് ആരാധനയുടെ സമയത്ത് പറഞ്ഞു മുഴ അപ്രതീക്ഷമാകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ ആ മുഴ അപ്രതീക്ഷമായി പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ദൈവം എനിക്ക് ഒരു അത്ഭുതം തന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരാധനയിൽ പാസ്റ്റർ എന്റെ തലയിൽ കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ എനിക്ക് അന്യ പാസ് കിട്ടി കർത്താവ് ഇവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തെങ്കിൽ ഇതേ യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു ആ യേശു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ഏത് ബന്ധനാണേലും കർത്താവിന് അതിന് വിടുതലാക്കാൻ പറ്റും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗാഡ് ബ്ലസ് യു നമ്മുടെ ഞായറ്റുക്കിഴമെ ആരാധന കാളി പത്ത് മണി അളവിൽ കിൽഗാൾ ഹാൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എതിരി മൂന്നാർ നമ്മുടെ സൂം മീറ്റിംഗ് എല്ലാ ഞായറ്റുക്കിഴമയിലും കാളെ ഏഴ് മുപ്പത് മണി അളവിലും എല്ലാ വെള്ളിക്കിഴമയിലും മാളെ ആറ് മുപ്പത് മണി അളവിലും നടൈബറും അത്ഭുത സാക്ഷികളും ആസ്വദിക്കപ്പെട്ട വാർത്തകളും ഉങ്ങൾക്ക് കിടയ്ക്ക് ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷൻ മിനിസ്ട്രീസ് എന്ന് എങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവും വാട്സ്ആപ്പ് മൂലമാക എങ്ങളെ തടവുകളെ വേണ്ടി തൊലബേസിയൽ 94477593 ജബ ഉദ്രിക്കാഗ എങ്ങളെ തടവ് കൊള്ള വേണ്ടി തൊലബേസിയൽ 94477593 the tony francis sister jinu tony ivargalude upcoming meetings ivaigale kurithu ariyavum meetings nadathuvatharkum 9447442060 enra ennirko alladhu 9447775093 enra ennirko alaikavum